Hello, hi, dear friends. Apol, inna the na mera cooking vlog. Oru inna chenda na ki naale chundri kare no. Satya parga le vegetarian sa oru baad alkar. Ipo na mula ki na comment box wai ke mujhe mansla kena. Avar ke kore ista pata kore favorite items hoga. Apo chilli pani inna video ita pata na varne upa paneer butter masala, pinne paneer onde inim kore vipongal, pinne vegetarian ata la kore kore inna varya. रिक्वेस्ट चल वाले टेंडर पहले कॉलीफ्लावर मंचूरियन चिली कॉलीफ्लावर ये नहीं क्या अपन ऐड करके कि तम्मो लोगों वेजिटेरियन आइटम्स चल वाले तब यार आपके कान के नल तेज़ चल रहे वेजिटेरियन्स ने तम्मो लोग नॉन वेजिटेरियन्स ने बोला तन्ने इक्वल इम्पोर्टेंस ले करना उरे बोला तन्ने अगर Adine katilin kurcik kuri simple ayat lor lor paneer butter masala ni, ni aku plan je. Aha samai tu adine kecuan nalla nalla tu Tony ni aku hari ini je. Do adu walau ni kita first book kila ana dah lada. Pasha ini adu awasil lah. Nampi ni ada pudi ada betis thamai ni dila. Oru restaurant style, typical restaurant style le oru paneer butter masala. Apa ni kalau ayat lor restaurant ni chenda order itu garis chalup. Ni kalau agri ikan nalla ni kalau kita gitu nna bolte. Aha oru paneer butter masala. Nampi ni weetil orang dah kena ni ni nno. Aha pada ane ni plan. Aha adine nalla garis ni kalau kena bo. Semua plan sih itu ready aja kita ceri kita. Apa? As usual, saya korang sih ceri kita fridge le, seti itu terenda. Ada itu uli, angin tak ada yang laku. Apa ada dikam? Orang baru ada yang laku uli, itu pertama ni jam pertama ada yang laku. Panir mana tu le? Hero. Apa panir mana orang ini? Ini tu arak kilo panir lani yang saya plan sih. Arak kilo panir, panir sushi yang ada di ini baru ini bol. Kurcium bela tulis itu bercel, alah soft air lagi. Fridge lagi kan? Anjing lagi kurcium bela tulis ciri upung udik itu. Fridge lagi bercel ini al, alah soft panir air itu. Ini, ini nak katilam soft air kanan orang ini kurcium curu bela mau bercel. Alah fridge ni ada itu, alah bela mati itu kurcium curu bela mau bercel. Bercel ini al madi kurcium udik soft air. Pine, orang kaya ni ada cerita lagi ni ada anda perempuan, orang anda dengan ramai anda perempuan bela tulis kudra ni itu bercel. Pine, nama kami semua lagi ni al, malai ala. Pine, inji bela tulis air itu ada. Sabala, macam mana? Mungkin lagi kari. Ini ariya, ini kari yang lain. Pertama, pertama, ada ni ada. Tomato, nama kita ada ni semua cara guna dah. Ada cara cara guna. Pure je lah, na cara guna. Apa adanya separate itu, baiknya. Pada side lagi kita. Kalau korang cek, ada kel kari yang lain kita guna mixi. Ini orang yang guna ada. Ini ada guna plug ini lagi. Tomato, ada kita guna cashew paste pun ada. Ini dua kari yang lain. Ini nama kita tomato, ada mana? Dah muncul je, ada bau lagi ke bawah. Betul. Cuma itu ni, nama lembaga biasa sakita. Finally chopped itu, mana? Sawal ada ni, cerita itu. Apa sawal ini? Nama orang yang rendah beli sawal. Adalah nama usia. Apa nalar cerita itu? Ia anak kita pertama ni, muncul. Inji beli tu le anak kita, nama lembaga ginger paste, garlic paste. Betul. Ada already ready air tu fridge lalu anda, apa ada mana ada ni la, inji balat tu lalu mana ada anda. Ini pasca malu ke randa na, randa ni lalu. Ini tu mudi. Inji balat tu lalu mudi air tu tu. Oh, garlic paste and ginger paste. Inji air aja tu, balat tu lalu air aja tu, randa ready. Freezer lirik kan? Nenek saya kurang cenderai lagi. Tadi tadi tak lirik ada tu baca tu. Pada correct tu, itu mari ready lirik kan? Apa? Ela kari yang lama ready. Ini entah mana. Ini nama kita start ya. Apo first. Ini tu ideal lagi ni. Pena, walau ada fast cooking ya. Ini tu butter paneer masala ya. Apa entah mana tu butter ni. Ayo butter ni ada yang baru. Ada tu rezeki lirik kan? Apo wayar mana lirik le? Ella entah mana butter lirik ya. Aduh, apa yang kita suka lirik. Paksa, nama kita kurang curi, ekonomi kita itu jadi cial, kurang ce, ni yang kita cari kali. Ini yang kita terang refined oil. Ada juga pagi pagi. Apa ini perlu 9 gram butter. Ini perlu kita tuan. Ada ni, satu pagi, macam 50 gram. Satu pagi, yang kita buat apa? Nanti, ada ni dengan satu pagi, macam 25 gram. Ada ni mana? Usia ni ada. Jadi, nama la, nama la, pan lekiri. Pan lekiri itu, 
അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഇട്ടല്ലോ ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റിഫൈൻഡ് ഓയിലും കൂടി ചേർക്കും അപ്പോൾ ചൂടായി കഴിഞ്ഞു എണ്ണ വെണ്ണ നന്നായിട്ട് ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാണ് പക്ഷേ ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടാൽ ഭയങ്കര പൊട്ടിത്തെറി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തെറിക്കുന്നതിന് പകരം ആദ്യം കുറച്ച് സവാള കുറച്ച് സവാള എല്ലാം ഇടുന്നില്ല ഒരല്പം സവാള ഇടാം ഒരു ബേസ് കിട്ടാനായിട്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അതെ നോക്കിക്കോളൂ വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരച്ചതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗം ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചിടാം പ്രശ്നം തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്താ മാത്രം ഒന്ന് അടച്ചത് എന്നിട്ട് പതുക്കെ രഹസ്യമായിട്ട് കഴിയും ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പൊട്ടലും ചീറ്റലും എല്ലാം അകത്ത് തന്നെ നടന്നു പോകും കുഴപ്പമില്ല ഇതോടൊപ്പം നമ്മളുടെ പച്ചമുളകും കൂടി ചേർക്കും രണ്ട് പച്ചമുളക് ഈ ബുദ്ധി എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചിടുക ആ സമയത്ത് എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ശകലം തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വായത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയെല്ലാം പാകത്തിന് മൂത്തവും ഇനി സവാള അപ്പോൾ എണ്ണ പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതൽപ്പം എണ്ണയും കൂടി വേണമെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നിറം മാറി ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വേണം അതാണ് ആവശ്യം ദേ കാണാതിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇതാണ് ഇത് പുതിയൊരാളാണ് ദേ നോക്കും അന്നേ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ ഏതാണ്ട് ട്വിൻസിനെ പോലെ ഉണ്ട് ഇത് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇത് ആര്യ ആര്യ ഇസ് ഡോക്ടർ ആര്യ എന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയേണ്ടി വരും അല്ലേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയേണ്ടി വരും അനുവിൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ വൈഫാണ് ന്യൂലി മാരീഡ് ആണ് അവർ എത്ര നാളായി ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാർഡ്ലി ടു മന്ത്സ് രണ്ട് മാസമായിട്ടുള്ള കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ടൈം കഥ എന്താ പറയുമോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആര്യയും അനു ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അല്ലേ ഓ യെസ് അപ്പോൾ അവർ എന്താണ് സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ കറങ്ങാനൊക്കെ പോയിട്ട് നേരെ വന്നതാണ് കറക്റ്റാണ് എന്താ പറയാമോ ഇന്ന് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആര്യ പ്യുവർ വെജ് അല്ലേ അതെനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇന്ന് കറക്റ്റ് ഡേറ്റാണ് ഇന്നൊരു ചിക്കനൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ആര്യയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇത് ഇഷ്ടമുള്ള ഐറ്റമാണോ പനീർ ബട്ടർ മസാല ഇഷ്ടമാണല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഐറ്റംസിൽ പനീറും ഇഷ്ടമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലാ വെജിറ്റേറിയൻസിനും അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ സാധാരണ പനീറും അവർക്ക് ഒരു ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മഷ്റൂംസ് ഒക്കെ ചിലർക്ക് അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ല അല്ലേ ഓ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം കണ്ട ആര്യയും കൂടെ അങ്ങനെ അനുമോളും ഇതേ ആര്യയും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ എൻ്റെ കലാപരിപാടികൾ ആര്യയ്ക്ക് പഠിക്കാം അനുമോളുടെ ക്ലാസ് കുക്കിംഗ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അനുമോളും എക്സ്പേർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ആര്യ പഠിപ്പിക്കാൻ ആര്യ പഠിച്ചോളൂ അനുമോൾ പഠിക്കട്ടോ എന്തായാലും ആര്യയ്ക്ക് ഇത് ഗുണം ഉണ്ടാവും കാര്യം ഇനി ഇവർ ബോംബെയിലല്ലേ ചിലപ്പോൾ അനുവിൻ്റെ ബ്രദർ ബോംബെയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇനി ചിലപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് ആ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വിഷ്ണുപുത്രൻ എന്തി വിഷ്ണു എത്തിയില്ല അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ വിഷ്ണു ഒരു വലിയ പരാതിയാണ് എപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും വിഷ്ണു അനുവും കറങ്ങാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് പറയും പുറത്ത് പോയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ വിഷ്ണു പറയാണ് അയ്യോ എനിക്ക് ജോലി ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയരുതേ പ്ലീസ് ഞാൻ ഓഫീസിലല്ലേ പോകുന്നതെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓഫീസിലാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വ്ളോഗ് എടുക്കുന്ന ചില ദിവസങ്ങൾ വീക്കെൻഡ് ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഇവർ പുറത്തൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ദിവസം ഒരു മൂന്നാല് വ്ളോഗ്സ് കുക്കിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവരെ കാണില്ല അതാ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ പനീർ ബട്ടർ മസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ മാറാറാവുന്നേ ഉള്ളൂ ബ്രൗൺ ആകണം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ഷമയോടുക
പിന്നെ എന്താ ഗരം മസാല പൗഡർ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതാണ് ആദ്യത്തെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം തീ അല്പം കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഏതാണ്ട് ആകാറായി ഞാനൊരു അല്പം ആ ടൊമാറ്റോയും കൂടെ അരച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ടൊമാറ്റോ പ്യൂറി ചെയ്തല്ലേ എടുക്കണ്ടേ അതിന് ആ ബൗള് ചെറിയ ബൗള് ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോ ഒന്നും അതേ സമയമൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ അരച്ചത് അരച്ചെടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതാ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ പാകത്തിന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പൊടികളാണ് ആദ്യം ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തല്ലോ നോക്കിക്കോളൂ അത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ തീ വളരെ കുറച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വരും ആ പാകത്തിന് മൂത്ത് നമ്മൾ ഒഴിച്ച എണ്ണയും ബട്ടറും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മണ്ണിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആദ്യം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടാൻ വേണ്ടത് പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഇതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് നോക്കും നോക്കും ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലേ ഇനി കുറച്ച് ഗരം മസാലയുടെ പൊടിയും കൂടി ഇപ്പം തന്നെ ചേർക്കാം ഏതാണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൗഡർ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അരച്ച ടൊമാറ്റോ അപ്പോൾ ഇത് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അരച്ച ടൊമാറ്റോ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതുകൊണ്ടൊരു ഗുണമുണ്ട് മറ്റേത് ഇങ്ങനെ മൂത്ത് ഇങ്ങനെ കരിയാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഈർപ്പം വരുമല്ലോ ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതായിട്ട് ഇതാ ഇനി തീ കൂട്ടി കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോയുടെ അംശം ഒന്നും കളയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ ഇനി ടൊമാറ്റോയിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി എണ്ണ തെളിയണം അപ്പോഴാണ് ടൊമാറ്റോയുടെ ആ പച്ചച്ചോ മാറിയെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതുവരെയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഓക്കെയാണ് ഫൈനാണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആണല്ലേ ഇപ്പം ഇതേ ഒരാൾക്ക് പോലെ എത്ര പേരാ നോക്കൂ മൂന്ന് പേര് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് കൂടി ഇപ്പം രണ്ട് പേരും കൂടി എത്തി ഇപ്പോൾ രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കാൻ എന്തോ വേണം ഇപ്പം ഓയിൽ ഫ്ലൂട്ടിങ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് നല്ലതായിട്ട് പച്ചച്ചുവയൊക്കെ മാറി ടൊമാറ്റോയുടെ പച്ചച്ചുവയെല്ലാം മാറി കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി ആണ് എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് ഇനി ഇതിലൊരു പ്രധാന കാര്യം നമ്മൾ ചേർക്കണം ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർക്കണം ടോ സോസും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മാറ്റണം എല്ലാം മിനിറ്റ്സാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ അത്ര ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട അത് കാര്യം നല്ല ചൂടായി കിടക്കുന്നു എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നു ആ ഒരു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര കപ്പ് വരെ ആകാം അപ്പോൾ ഗ്രേവി എത്ര വേണം അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് എത്ര ഗ്രേവി കാര്യം ഇതിന് തിക്കാകും നമ്മൾ കാഷ്യൂ പേസ്റ്റൊക്കെ ചേർക്കാനുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് രണ്ട് രണ്ടര കപ്പ് വരെ വെള്ളം ചേർക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപ്പൊന്നും ഇതുവരെ ചേർത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അപ്പോൾ ഇത് തിളയ്ക്കുന്ന സമയം നമ്മളിനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പനീർ കട്ടിയാണ് അതെ ബ്ലോക്ക് പനീറാണ് ഇത് പല ടൈപ്പ് പനീർ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളാണ് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോകും ഇതെനിക്ക് ഇതാ ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്കായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിങ്ങനെ വൺ കെ ജിയുടെ ബ്ലോക്ക്സ് കിട്ടും അത് ഇതിപ്പോൾ ഹാഫ് കെ ജിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര കിലോ ഇങ്ങനെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് മുറിക്കും അത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അവരുടെ സജഷൻസ് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മുറിക്കുന്നത് കഴിക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ അവരല്ലേ ഇഷ്ടം ഓക്കെ ഇതെന്തായാലും ഒരു മീഡിയം സൈസിലെ സ്ക്വയർ പീസസ് പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ പനീർ ഫ്രൈ ചെയ്തിടും ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ തവയിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ടു കഴിക്കുക ഇച്ചിരി എണ്ണയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വറുത്ത് പോരുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ സാധാരണ ചില റെസ്റ്റോറൻസ് അങ്ങനെ വറുത്തല്ല ഇടുന്നത് അങ്ങനെ ഫ്ര
നല്ല കുതിർന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരിഞ്ഞ് കിട്ടും ഫാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ മാറാൻ പോകണമെന്ന് നോക്കിക്കോ നന്നായിട്ട് ഗ്രേവി ഇങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് കാഷ്യു പേസ്റ്റ് പ്ലസ് അത് നമുക്കിങ്ങനെ ഈ മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് ഇതൊന്നും ഒട്ടും കളയാനില്ലാത്ത കാര്യമാണ് കംപ്ലീറ്റ് വേണമല്ലോ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ആവാം ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്ത് ഞാനത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി രണ്ടുമൂന്ന് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മേക്കർ സാധനങ്ങളാണ് ജീരകം നല്ല ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതൊരു അര ടീസ്പൂണോളം ഇടാം പിന്നെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കസൂരി മേത്തി കസൂരി മേത്തി വേണമെങ്കിൽ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൊടിച്ചു വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഒരു അടപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ നല്ലതായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇത് ഓൾറെഡി ഡ്രൈ ആണ് എന്നാലും ഒരു ഇതാകും അത് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം പൊടിക്കാത്ത കസൂരി മേത്തി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചാൽ ഇട്ടാൽ മതി കയ്യിൽ കൈവെള്ളം അപ്പോൾ നല്ല മണമൊക്കെ വരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉപ്പ് കുറച്ചുകൂടി വേണം എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു അല്പം ഉപ്പും കൂടി നോക്കിയിട്ടിടാം അല്ലേ ഉപ്പ് മതി പോകുന്നത് ഒരു ഊഹാമോഹമാണിത് കുറവായിരിക്കുന്ന ഒരു തോന്നൽ കുറവ കുറച്ചുകൂടി വരാം അപ്പോൾ ഇത് ഇരിക്കുന്നവരും ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി കുറുകി കുറുകി വരും കാര്യം കാഷ്യൂ പേസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്തതല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ അങ്ങനെ മാറി മാറി വരും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര മുതൽ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം വരെ ആകാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാര്യം ഇത്രയും അരക്കിലോ പനീർ നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് ഗ്രേവിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ കാഷ്യൂ പേസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അരക്കപ്പും കൂടി ചേർത്തു അപ്പോൾ രണ്ടരയായി പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു അരക്കപ്പും കൂടി ആകാം വെള്ളം നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം അതെ എത്ര തിക്ക്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം അതനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടി തിക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര കട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് തന്നെ മതി പിന്നെ ഇച്ചിരി കൂടെ ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വരെ ആകാം ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് ഓക്കെ അതിനെ ഒരു കാര്യം ഇതൊരു തല വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അല്പം ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി ചേർത്താൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ഇറച്ചാ ഇനി ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നരയ്ക്കകത്ത് ഇച്ചിരി ഷുഗർ എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ആവുള്ളൂ ആ ടൊമാറ്റോയുടെയൊക്കെ പുളിയെല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് മുളക് കൂടിയൊക്കെ ചേർത്തല്ലോ ബിരിയൻ മുളകിൻ്റെ അതും ആ ടൊമാറ്റോയുടെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു പുളി എരിവ് എല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് പഞ്ചസാര ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം വൺ ടു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ അപ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ചേർക്കും തള വന്ന് തുടങ്ങി ഇനി നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് അതെ കുറച്ച് തിക്കായി പനീറും കൂടി കിടന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളയ്ക്കണം അപ്പോൾ പനീർ കുറേ കൂടി സോഫ്റ്റ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആകും വേകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ഫ്രഷ് ക്രീം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ചേർക്കുന്നത് എത്രയാണെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതായത് ഒരു കാൽ കപ്പ് വരെ ആകാം അതെ ഫ്രഷ് ക്രീം നമ്മുടെ ചേർത്തപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടി റിച്ച് ക്രീമി ഇച്ചിരിയൂടെ അല്ലേ വാ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ആരൊക്കെ സന്തോഷമായി പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻസിലൊക്കെ ഇച്ചിരി റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചില ഹോട്ടൽസ് റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു റെഡിഷ് കളർ കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇതിനൊരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു റെഡ് കളറുണ്ട് ആ പിരിയൻ മുളകിൻ്റെയും ആ ടൊമാറ്റോയുടെയും ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റെഡിഷ് കളർ കിട്ടും അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഓറഞ്ച് റെഡ് കളർ അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്തു ഇനി ഒരു കാര്യം ലാസ്റ്റ് ബട്ടർ ഇത് ബട്ടർ പനീർ മസാല അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു 
ധാരാളം മല്ലിയില ഇട്ടാൽ അത്രയും നല്ലത് പനുവിനും ഭയങ്കര സന്തോഷം തിരിക്കുകയാണ് ആര്യക്ക് വെജ് ആണെങ്കിലും പക്ഷെ അനുവിനും ഇഷ്ടമല്ല ഈ കാര്യം യെസ് ആ ശരിയാണ് ഇപ്പൊ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് അനു ഇപ്പൊ കൂടുതൽ നോൺ വെജ് ഇപ്പൊ കുറയ്ക്കാണ് അതപ്പം മല്ലിയലയും കൂടി ചേർക്കും ആ ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ഗ്രേവി ഉള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഗ്രേവി വേണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് കപ്പോളം ഒഴിച്ചല്ലേ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ടേസ്റ്റിംഗ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ടേസ്റ്റിംഗ് എല്ലാം കറക്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയുക ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മളൊരു ഫൈവ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എല്ലാ ഓയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആ ഫൈനൽ ലുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇഷ്ടമായോ ഫൈനൽ ലുക്ക് കളർ അപ്പോൾ ആര്യക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവം അനുവിനും ഇഷ്ടമുള്ള വിഭവം അപ്പോൾ അനുമോൾക്കും ആര്യക്ക് സന്തോഷം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം മണം വരുന്നുണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മുക്കിലിങ്ങനെ നല്ലൊരു മണം കിട്ടി തുടങ്ങി അപ്പൊ റെഡി പനീർ പട്ട ഓക്കെ അപ്പൊ പക്ഷെ ഇതിന്റെ കൂടെ തരാനായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ത് കൂട്ടി കഴിക്കും പനീർ മാത്രം ഓക്കെ ദേ കഴിച്ചോളൂ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തു തരണോ ആര്യ ഫസ്റ്റ് ആര്യ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വരല്ലേ വെജിറ്റേറിയൻ ചൂട് മാറ്റി മാറ്റി പനീറിന് വലിയ ചൂടുണ്ടാവില്ല ഉണ്ടോ അകത്ത് ഉള്ളില്ല ഇല്ല ഗ്രേവിക്കായിരിക്കും ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ തോന്നുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നു ആ അരേ വാടാണത് ഏതാണ് അരേ വാ അരേ വാ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പനീർ ബട്ടർ മസാല നിങ്ങളുടെ രാത്രി ചപ്പാത്തിക്ക് ഒരു സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് പ്യോർ വെജിറ്റേറിയൻസിൻ്റെ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ പുലാവിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാം എങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ കഴിച്ചാലും നല്ലതാണ് അല്ലേ നല്ല കമ്പനി എന്താ പൊറോട്ട നമ്മുടെ കേരള പൊറാട്ടയുടെ കൂടെ വെജിറ്റേറിയൻസിന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഐറ്റം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യം ജീര പുലാവ് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പുലാവ്സിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് സത്യത്തിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ പനീർ ബട്ടർ മസാലയൊക്കെ ചോദിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പനീർ ബട്ടർ മസാല ഉണ്ടാക്കിയത് പനീർ വിഭവങ്ങൾ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഏതായാലും വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ടാണെങ്കിലും ആര്യയും വന്നു അനുമോൾ ആര്യയെ കൊണ്ടുവന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷം എനിക്ക് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ആര്യ എന്ന് എക്സ്പെക്റ്റഡ് അല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം കാര്യം ഇന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് വെജിറ്റേറിയൻ ഐറ്റം ആയിരുന്നു ആര്യയ്ക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം എന്തായാലും നിങ്ങളോടും സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇത്ര നിരക്ഷമയോട് കൂടി കണ്ടിരുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഫുൾ സപ്പോർട്ടിനും ഒക്കെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ പറയാണ് എന്തായാലും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായ ബ്ലോക്സ്